বিসমিল্লাহমান ইব্রাহিম জনি একাডেমি বিডি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবারও আপনাদেরকে স্বাগত তো গাইডস এবার আমরা আলোচনা করব পরিমিতির ষোলো পয়েন্ট দুয়ের পনেরো নম্বর পর্বে সো পনেরো নম্বর পর্বে আমরা বোর্ডবো যে দশ নম্বর অঙ্কটি রয়েছে সেটি সলিউশন করব সো দশ নম্বর অঙ্কটা আমাদের বলছে একটা রম্বসের পরিসীমা দেওয়া রয়েছে একশো আশি সেন্টিমিটার এবং ক্ষুদ্রতম কর্ণ দেওয়া রয়েছে চুয়ান্ন সেন্টিমিটার অপর কর্ণ এবং আমাদের ক্ষেত্রফল বের করতে বলছে তো ফার্স্ট স্টেপ আমরা একটা রম্বস আঁকে নেব সো আমরা একটা আনুমানিক আমি চিত্র আঁকে নিচ্ছি হাত দিয়ে সো আপনারা চাইলে কম্পাস দিয়ে খুব সুন্দর করে আঁকতে পারেন সো পরীক্ষা অবশ্যই পেন্সিল দিয়ে আঁকতে হবে সো ধরে নিলাম আমি এসি আর হচ্ছে বিডি দুইটা হচ্ছে আমাদের দুইটা হচ্ছে কর্ণদৈর্ঘ্য আর নামকরণ করে দিই সাপোজ ধরুন এখান থেকে নাম দিই এ বি সি ডি হচ্ছে আমাদের দুইটা রম্বস্টি ও বিন্দুতে আমাদের সেট করেছে সো এখন এর পরিসীমা মানে কি চারটা বাহর যোগফল এ বি সি ডি এই চারটা বাহর যোগফল দেওয়া রয়েছে একশো আশি এবং এর ক্ষুদ্রতম করণ আমি দেখতে পাচ্ছি এসি আর বিডির মধ্যে আমার বিডি কর্ণটা হচ্ছে ছোট মনে হচ্ছে সো এই কর্ণটাকে চিন্তা করে নিচ্ছে আমাদের হচ্ছে চুয়ান্ন ধরে নিচ্ছে এই পুরো কর্ণটার মানটা হচ্ছে আমাদের চুয়ান্ন বড় কর্ণটার মান সো এখন এখান থেকে আমাদের বের করতে হবে অপর কর্ণটা হচ্ছে এসি এর মান বের করতে হবে এবং এর ক্ষেত্রফলটা বের করতে হবে আমরা রম্বসের ক্ষেত্রফল সমান কি জানি হাফ গুণ কর্ণদ্বয়ের গুণফল সো আমাদের এখান থেকে কর্ণ দুইটার মান আমাদের হচ্ছে বের করতে হবে সো আমরা এখন কীভাবে এখন কথা হলো আমরা কীভাবে অগ্রসর হব সো আমরা জানি রম্বসের কর্ণদয় যদি আমরা চিন্তা করি পরস্করকে সমকণে সমদ্বিঘণ্ডিত করে সো একটা যদি আমি কর্ণের মানটা বের করতে পারি তাহলে এইটা অবশ্যই কী করবে আমাদের যেহেতু সমকণ অবশ্যই এদেরকে আমাদের সমকণে সমদ্বিঘণ্ডিত করবে মানে কি আমাদের এ ও বি এটা হচ্ছে আমাদের একটা সমকণী ত্রিভুজ তো সমকণী ত্রিভুজে আমি পিথাগোরাস কাটাতে পারবো সো তাহলে আমাদের এই দুইটা বাহুর মান আমাদের আমরা কোনো ওয়েতে পরিসীমা যেহেতু রয়েছে তাকে যদি আমরা চার দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা একটা বাহুর মানটা পাব আর যেহেতু এই কর্ণের মান একটা আছেই তাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে আমরা অর্ধেকটা পাব তখন এই দুইটা মান জানা তো অপর বাহুটা কীভাবে পেতে পারি পৃথক স্কারের এটা পাবো সো তাকে আমরা পরে আবার দুই দিয়ে গুণ করলে আমাদের পুরো কর্ণটা আসবে পুরো কর্ণের মানটা আমাদের বেরো আসবে সো আমাদের শুরুতেই তাহলে লিখতে হবে যে মনে করি এ বি সি ডি একটি হচ্ছে রম্বস যার এসি আর বিডি কর্ণদয় পরস্পরকে ও বিন্দুতে সেদ করেছে মানে ও বিন্দুতে সমদ্বিখণ্ডিত করেছে সো আমরা চিত্রটাকে বর্ণনা করতেছি এরপর আমাদের কি দেয়া রয়েছে আমাদের মানগুলো আমরা বলবো যে দেয়া আছে দেয়া রয়েছে এ বি সি ডি রম্বসের পরিসীমা হচ্ছে একশো আশি সেন্টিমিটার এবং ক্ষুদ্রতম কর্ণ বিডি ইকুয়াল টু চুয়ান্ন সেন্টিমিটার সো আমরা এখান থেকে এই বিষয়টা বলতে পারবো এরপর আমাদের কি বলতে পারবো যে আমরা জানি রম্বসের কর্ণদয় পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে কারণ আমাদের এই ও বি বাহুর মানটা দরকার সেই জন্য আমরা লিখবো আমরা জানি রম্বসের কর্ণদয় পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে তাহলে আমরা অতএব এখান থেকে কি লিখতে পারবো যে অতএব তাহলে আমাদের এই ও বি ইকুয়াল টু ও ডি ও বি ইকুয়াল ও ডি ইকুয়াল টু কত হবে তো কোনটার অর্ধেক তার মানে চুয়ান্ন বাই হচ্ছে টু ইকুয়াল টু সাতাশ সেন্টিমিটার সো আমরা এখান থেকে এখন কি করব আমরা এ ও বি ত্রিভুজটাতে পিঠাগরাজের উপাদ্য অ্যাপ্লাই করব তাহলে আমাদের রেজাল্টটা চলে আসবে বলবো যে ত্রিভুজ এ ও বি হতে পাই কি হতে পারে এখান থেকে আমরা বলতে পারি সমকোণে ত্রিভুজের বিপরীত ধর নাম অতিভুজ তার মানে এবি সো এবি স্কোয়ার আর অপর দুইটা বাহর বর্গের সমষ্টি তার মানে ও এ স্কোয়ার প্লাস ও বি স্কোয়ার ও এ স্কোয়ার প্লাস ও ও বি স্কোয়ার সো আমরা এখান থেকে এখান থেকে মান বসাই এবির মান আমাদের বের করা নাই অবশ্য তাই আমাদের এবির মানটা বের করতে হবে সো একবার দুর্গ আমরা আসলে কীভাবে পেতে পারি আমরা এখানে লিখবো পরিসীমা যেহেতু একশো আশি আর এত ছিল তো এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি আমরা এই মাঝখানে আমরা বলবো যে অতএব এক বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা এখানে লিখবো অতএব যে এক বাহুর দৈর্ঘ্য কত হবে পরিসীমাকে আমরা যদি চার দিয়ে ভাগ করতে পারি এক বাহুর দৈর্ঘ্য পাবো সো একশো আশি ভাগ হচ্ছে চার ইকুয়ালিস্ট আমরা পাবো পঁয়তাল্লিশ সেন্টিমিটার তো পঁয়তাল্লিশ 
সেন্টিমিটার আমরা পেয়ে গেলাম কারণ আমরা একবার দৈর্ঘ্যের মানটা আমাদের জানা প্রয়োজন ছিল সো আমরা সেটা পেয়ে গেছি সো আমরা এখন মান বসাই দিই এবির মান ছিল ফোর্টি ফাইভ স্কোয়ার প্লাস ও এর মান আমাদের এটা বের করতে হবে সো ওবির মান আমরা কত বের করে নিছি ওবির মান হচ্ছে সাতাশ তো সাতাশ স্কোয়ার সো আমরা এখন এখান থেকে ক্যালকুলেশন করব তাহলে আমাদের ড্যাশ আমাদের উত্তরটা চলে আসবে সো এমপ্লয়েজ ডেট এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি যে আমরা এই দিকটা ক্যালকুলেশন নেব বা পঁয়তাল্লিশের বর্গ আমাদের পাঁচের বর্গ তিরিশ তারপর তো কুড়ি বিশ পঁচিশ বিশ পঁচিশ আর ও স্কোয়ার সাতাশের মান আমাদের কত আমরা পাব যে সো এই ক্যালকুলেশন আশা করি আপনারা সবাই করতে পারবেন সো এখান থেকে আমরা বলতে পারি ও স্কোয়ার ইউজ করলেও কত বিশ পঁচিশ মাইনাস হচ্ছে সেভেন টু নাইন সো ইমপ্লাস ডেট ও স্কোয়ার ইউজ ইকোয়াল টু বারোশো ছিয়ানব্বই সো অতএব আমাদের ও এর মান কত হবে যে বারোশো ছিয়ানব্বই রুট করে আমরা পাবো থার্টি সিক্স সো আমরা থার্টি সিক্স পেয়ে গেছি যে ও এ এই যে এই ও এ অংশটা এর মান যদি থার্টি সিক্স হয় তাহলে এই পুরো এ অংশটাও কত আমাদের থার্টি সিক্স তাহলে পুরো এসির দৈর্ঘ্যটা কত হবে সো আমাদের বের করতে হবে অপর কর্ণ তারা বলছে সো আমরা এখান থেকে কি লিখতে পারবো যে অপর কর্ণ যে এস ইকুয়াল টু কত হবে তাহলে একে যা আছে তাকে দুই দিয়ে গুণ তাহলে টু গুণ হচ্ছে আমাদের কত বলতে পারবো ও এ তাহলে টু গুণ ও এ কত ও এ পাশে থার্টি সিক্স তাহলে গুণ করে পাবো ছত্রিশ দিয়ে গুণ বাহাত্তর সো বাহাত্তর সেন্টিমিটার আমাদের এই একটা অংশের কিন্তু আমাদের উত্তরটা পেয়ে গেছি সো এখন আমাদের কি দরকার এখন আমাদের আরও একটা তারা প্রশ্ন চাইছে অপর কর্ণ আমরা পাইছি আমাদের এই ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে সো ক্ষেত্রফল আমরা কি জানি অতএব ক্ষেত্রফল সো আমরা জানি যে রম্বসের ক্ষেত্রফল ছিল হাফ গুণ কর্ণদায়ের গুণ ফল কর্ণ হচ্ছে একটা এসি আর কর্ণ হচ্ছে বিড়ি আমরা মান বসাই দিব হাফ ইন্টু এসির মান পাইছি সেভেনটি টু আর বিড়ি কর্ণ মানটা প্রশ্নে দেয়া ছিল চুয়ান্ন সো এটি আমরা ক্যালকুলেশন করে পাচ্ছি উনিশশো চুয়াল্লিশ বর্গ স্যামি সো অতএব আমরা নির্ণয় লিখব অতএব নির্ণয় সামন্তরিকের অপর কর্ণ হচ্ছে বাহাত্তর সেন্টিমিটার এবং ক্ষেত্রফল হচ্ছে ক্ষেত্রফল হচ্ছেন উনিশশো চল্লিশ বর্গ সেন্টিমিটার আশা করি কাইস আপনারা খুব ইজিলি দশ নম্বর যে অঙ্কটি রয়েছে সেটি বুঝে গেছেন সো এর পরবর্তীতে আমরা যে বোর্ডবের আরও পরবর্তী অঙ্ক রয়েছে সেগুলো অঞ্চলেশন করব আর যদি ভিডিওটি আপনাদের বিন্দুমাত্র উপকারে আসে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা আমার ভিডিওতে কমেন্টস করবেন সো আপনি কোথা থেকে ভিডিওটি দেখছেন আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন এবং আপনি কি ধরনের ভিডিও চান আমাকে কমেন্টস করুন আর মন চাইলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন সবার মধ্যে ভিডিওগুলো শেয়ার করে শেখার সুযোগ করে দিন তাহলে আপনাদের আর কোথাও প্রাইভেট পড়তে হবে না সো থ্যাংক ইউ ওয়াচিং মাই ভিডিও দেখা হচ্ছে আমার পরবর্তী ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ